ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ മനുഷ്യൻ അബൂബക്കർ ആണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ള ഒന്ന് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ സുദ്ദീഖ് ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഓത്തു പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബൈത്തുകളുണ്ട് ഇന്നും അത് പതിവായി ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവാം ആ വിക്ര നമ്മൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ ബൈത്ത് ചൊല്ലുക ഏതാണ് ആ ബൈത്ത് ഇത് മൂന്ന് തവണയോ അഞ്ച് തവണയോ മഹാന്മാരായ ഓലമാവ് പറയുന്നു മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ ചൊല്ലാം സുബി ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ബൈത്ത് പതിവാക്കിയാൽ ഈ മാനോടെയല്ലാതെ ദുന്യാവിൽ നിന്നവൻ വിട പറയില്ല പടച്ചിറബ് തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്താണ് പറയുന്നത് സുദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ ബൈത്ത ഇലാഹി ഇലാഹായ റബ്ബേ ലസ്തുലിൽ ഫിർദൗസി അഹില ാണ് അത് വിനയത്തിന്റെ വാക്ക സുദ്ധീഖ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതൊരു തവാളിന്റെ വാക്കാണ് കാരണം ഹബീബിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അബൂബക്കരിൻ ഫിൽ ജന്ന എന്താണ് ആ വൃത്താനം ജീവിതകാലത്തു തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാസ് ലഭിച്ച മഹാനാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ധീഖ് പത്താളുകളല്ലേ അൽ അഷറത്തുൽ മുബഷറത്തുൽ ജന്ന അവരെയാ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഈ വാളിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്മരിച്ചത് ആ പത്തുപേരെയാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞു അബൂബക്കരിംബക്കറ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നിട്ടും എന്തൊരു വിനയമാണ്ട് വിനയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ട് അത്ഭുതമാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷികളെ നോക്കിയിട്ട് പറയും കിളികളെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഓ കിളി നീ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നീ സുഖമായി വിശ്രമിക്കുന്നു മനോഹരമായി നീ പറന്നു ഉല്ലസിച്ച് നടക്കുന്നു നിന്നെ പോലെയായിരുന്നു അബൂബക്കറെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായിരുന്നു മരിച്ചാ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഹിസാബില്ലല്ലോ 
എന്താണ് ആ വർത്തമാനം മരിച്ചാ കഴിഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് ഹിസാബ് ഇല്ലല്ലോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും അല്ല പറയും കുനി തുറാബാ മണ്ണായിക്കോളോന്ന് അള്ളാഹു പറയുമല്ലോ അവർക്ക് ഹിസാബ് ഇല്ലല്ലോ അബൂബക്കർ നിന്നെ പോലെ ഒരു കിളിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഞാനൊരു വൃക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഞാനൊരു മണ്ടരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ തവാദ് എന്റെ വചനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ അപ്പൊ തീർക്കും പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ അതിന് ഞാൻ അർഹനല്ലെന്ന് നിനക്കറിയ പഠിച്ചവനെ അവരത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവരെയോ എന്നെയോ ഒന്ന് ശിക്ഷിക്കരുത് പുറത്തു തരണ റബ്ബേ അവരിനെ പറ്റി എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആവാൻ എനിക്ക് തോഫിക്ക് തരണേ റബ്ബേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏർക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് സയ്യിദന സുദ്ദീഖ് Allah Muhammadun Rasul